اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بنتكلم دلوقتي عن الهيومن سورسز في البرايمري تايب اوف كوانتيتيف كايند طبعا كوانتيتيف او كواليتيف كايند اوف داتا كولكشن هيومن يعني هيومن المره دي اذا كان النون هيومن الريسيرشر ما مش بيتعامل مع ريسبوندنت المره دي هيتعامل بس بنقسم بقى ظهور الريسيرشر في التعامل مع الريسبوندنت هنا الريسيرشر هيتعامل مع ريسبوندنت طبعا الريسيرشر او من ينوب عنه يعني مش لازم يبقى الريسيرشر نفسه انما ممكن يبقى اسيستنت لي او حد تاني اسمه داتا كولكتر او غيره طيب الهيومن دي هتتقسم لايه الحقيقه محتاجه تتقسم لنوعين كبار النوعين الكبار دول انا بحب اسميهم انتر اكتف ونان انتر اكتف اعرض لكم هنا الاثنين انتر اكتف لو الكلام مش واضح هنا انتر اكتف هنا نان انتر اكتف هنا الريسبوندنت بيظهر مع الريسبوندنت التاني فما تنسوش هيومن ريسيرشر بقى موجود معانا ريسيرشر ظهر بس في وجود الريسيرشر في بديلين في وجود الريسيرشر هيومن في بديلين في بديل انه ريسيرشر يترك تفاعل ما بين الريسبوندنت والريسبوندنت الاخر ما بين المبحوث والمبحوث الاخر اللي هو بجمع منه داتا او الريسيرشر مع وجوده لا يسمح بتفاعل نون انتر اكتف لا يسمح بتفاعل امال هيعمل ايه هو اللي هيتعامل فقط مع الريسبوندنت فعندنا طريقه اسمها انتر uh, اكتف وعندنا نون انتر اكتف طيب النون انتر اكتف ده معناه ان انا بعمل سيتنج اتعامل فيه بشكل منفرد مع الريسبوندنت الطريقه دي اسمها دلفي دلفي طيب ايه يعني ايه اللي هيحصل مفيش انت هتقعد مع الريسبوندنت لوحدك طب و... و... واقعد معاه لوحدي ليه عشان تساله مش احنا لسه كنا هنا خلصنا الانوبتراسيف انت بتراقبه بتتابعه بتتابع اثار انتاجه لديتا عن الفاريبل المطلوب انت هنا بتتابع اثار انتاجه لديتا برايمري عن الفاريبل المطلوب وجها لوجه فبدل هنا ما بتراقب استخدامه للقهوه والمشروبات انت هنا هتقعد معاه تساله بتشرب كام فنجان قهوه في اليوم بتشرب كام ازازه ميه في اليوم بتشرب كام لتر ميه انت هتتابعه بشكل مباشر وجها لوجه معاه طب ايه القيمه هنا القيمه هنا انك تقدر تتناقش معاه فتساله ليه وتتاكد منه وتستوضح او تكلاريفاي ديتيلز اكتر شويه من انك بتراقب هنا فقط يعني احد الدروباكس على ان اوبتراسيف ايه انك فعلا ما تقدرش تتاكد ان الكوبايات اللي اتشربت دي منه هو ولا لا مثال على كده ايه ان مش مسموح تسجل اوديو او فيديو او كاميرا مرئيه يعني في المكان بتاعه وانت هتاخد المستهلكات بتاعته من الجاربج او من الـ من التراش كان وتعدها او تشوف اعدادها ايه بس هنا وارد يكون زاره ناس فمش تعرف تتحقق ساعتها الدلفي تكنيك وده بيكتب كده في بعض الكتب او كتير منها دلفي تكنيك بس هو مقصود بيه انه سورس نون انتر اكتف يعني ايه نون انتر اكتف ما انا موجود كريسيرشر ايوه النون انتر اكتيفيتي مقصود بيها نون انتر اكتيفيتي ما بين الريسبوندنت والريسبوندنت الاخر طب تعالوا نشوف شكل الانتر اكتيفيتي ايه الانتر اكتيفيتي ان الريسبوندنتس يقعدوا قصاد بعض وانه يدير الحوار حول الفاريبلز ريسيرشر ودي بنسميها اكتر فوكس فوكس جروب مين اللي بيقعد في الفوكس جروب الحقيقه اللي بيقعد في الفوكس جروب عدد يقترب ما بين ال8 الى 12 في اغلب الكتب يعني حدها الادنى 8 حدها الاقصى 12 ده اللي بينصح بيه عشان تاخد احسن تفاعليه بشكل متزن وتطلع احسن برايمري داتا انت هتقعد لان خلاص انت ظاهر هيومن فهتقعد معاهم كريسيرشر تدير حوار هتشتغل بدور المودريتر المودريتر هنا اللي عنده عدد من الفاريبلز لو انتم فاكرين سواء اكسبلاناتري او ديسكريبتيف او اكسبلاناتري ريسيرش ديزاين الفاريبلز اللي معاك دي بتدير حوار حواليها ولكن الفوكس جروب طبيعتها من 8 ل 12 تجرى وتحقق مره واحده بس لو اتعملت اكتر من مره بنعتبر احد انواع الفوكس جروب حاجه اسمها بانل يعني ايه بانل يعني برضو ال 8 لل 12 هيقعدوا اكتر من مره معاك فرقها عن الفوكس انها اكتر من مره مور ذان وانس مور ذان دي الخط هنا ده مور ذان وانس يبقى احنا اذا كنا بنتقابل مره واحده بس في الفوكس جروب لو اتقابلنا اكتر من مره بتخطيط من الريسيرش ديزاين اللي عامله الريسيرشر هيبقى اسمها بانل البانل دي لو الناس اللي بتيجي فيها كل مره هم هم نفس الاشخاص 
يعني احمد وحسين وكريم وجون و و و ومثلا اوديت مالهم دول اه دول حضروا معانا بنفس الاسماء بنفس الاشخاص حتى هنديهم كود هنديهم اكواد لو حضروا معانا هم كنفس الاشخاص يبقى دي ستاتيك طيب هي دي متروكه ليا اه بس مش متروكه للصدفه لازم تبقى انتنشنالي باي ديزاين يعملها ريسيرشر هو عايز نفس الاشخاص يحضروا هنقول ليه دلوقتي او ان الاشخاص دول يتغيروا فاذا جه مره احمد ومحمد واوديت المره الثانيه لا الاسماء دي ما تجيش خالص لازم يجي بعد كده اشرف وكريم وداليا اسماء تانية خالص جت باي ديز اخرى تماما ايه الاشتراط هنا الاشتراط هنا ان الاشخاص يتغيروا الاشتراط هنا الاشخاص ثابتين لو ثبتوا يبقى ستاتيك بانل لو اتغيروا يبقى دايناميك بانل طب ده اختاروا على اي اساس تعالى بقى نفتكر مع بعض لما كنا بنتكلم في الحلقه الخاصه بالريسيرش ديزاين ايليمنتس اخر عمود تقريبا كان بيتكلم على التايم هورايزن كنا بنتكلم ان في طريقه اسمها كروس سكشنال جمع الداتا مره واحده بس وكان في طريقتين تانيين مالتيبل كروس سكشنال ولونجيتودينال المالتيبل كروس سكشنال كانت ايه جمع الداتا مور ذان وانس اكتر من مره من اشخاص مختلفين ريسبوندنتس مختلفين اللونجيتودينال كانت جمع الداتا مور ذان وانس اكتر من مره من نفس الاشخاص الله طب ما انا قررت ده من حلقتين ثلاثه يعني في اجزاء سابقه في ريسيرش ديزاين يبقى سهل عليك دلوقتي تقرر يا ترى ستاتيك ولا دايناميك بانل لو مالتيبل لو كنت مقرر ان انت مالتيبل كروس سكشنال جمع الداتا اكتر من مره من اشخاص مختلفين ده معناه انك محتاج تعمل دايناميك بانل لو مقرر لونجيتودينال ده معناه انك محتاج تعمل ستاتيك بانل يبقى عندنا دلوقتي انت كريسيرشر ظهرت بقيت هيومن انتراكتيف نون انتراكتيف هتترك تفاعل ما بين الريسبوندنس وبعضهم ولا لا طب انا عايز التفاعل ليه لان الريسبوندنت لما يقول رايه ويسمعوا الريسبوندنت الاخر هياثر عليه لو هم قاعدين وبيشربوا القهوه دي واحد قال يا بس البن محروق زياده يا ده السكر زياده شويه هيجي اللي قدامه يقول لا على فكره السكر مش زياده انت ما قلبتهاش كويس او انت يمكن الوش بتاع الفنجان بس كده هيقول له راي اخر رايه الاخر ده هياثر تاني على الريسبوندنت الاول بنسميها سنو بولينج افكت سنو بولينج افكت ده انت عايزه كريسيرشر طب ده معناه ان الريسبوندنت الاولاني لما غير رايه يرجع تاني يشرب يقول له لا انا دقتها تاني ولقيتها مش مش زي ما انت بتقول دي برده مسكره فيرجع التاني يشرب القهوه تاني مزيد من ال... ياخد اكتر الله يفضلوا كده رايحين جايين لما ياثروا على بعض الراي ده والتاثير ده لما بيحصل بيوصلنا للحاله الفعليه اللي بيتاثر بيها وكاننا لقطنا صوره فعليه من حاله التاثر والتاثير اللي بتحصل ما بين الريسبوندنس باستعمالهم للفاريبلز بتاعتنا اللي هيستقروا عليه بعد السنو بولينج افكت ده هو فعليا اللي بيحدث في الواقع الحقيقي. طيب انا مش عايز كده امال عايز ايه؟ عايز اقعد مع ريسبوندنت مباشره، امتى ده يحصل؟ غالبا بقى انت عندك هنا ديسكريبتيف ريسيرش ديزاين، الديسكريبتيف ريسيرش ديزاين ان انت عندك موديل واضح وتش مينز ان حتى الريسبوندنت بتوعك اوير بتفاصيل الفاريبلز وانت قاعد مستقر مع ريسبوندنت اكتر ولذلك بنقول هنا يجي اكسبرت ريسبوندنت هنا في الدلفي يعني ايه اكسبرت مش يعني اكسبرت في الصناعه قد يكون اكسبرت في الصناعه وانت محتاجه انما اكسبرت اباوت ذا فاريبلز اوف ذا ستادي طب هو يعني عارف ساينتفك ريسيرش لا اكسبرت في استخدامها هو يعني حد من الذويقه للقهوه او مستهلك مثلا من الفريكوينت يوزرز او الهيفي يوزرز للسوفت وير او للكمبيوترز او للموبايل ساعتها هتجيبه لانه عنده خبره عاليه في التعامل مع الفاريبلز دول فالخبره هنا لا يشترط في الصناعه ممكن تبقى خبره في التعامل مع المنتج او السيرفيس او تاني ندقك كساينتفك ريسيرش مع الفاريبلز اندر ستادي فساعتها انت تقرر ده طب كده احنا لسه ما جمعناش ديتا يعني احنا قاعدين هنا وبنتناقش وهنا الناس بتتفاعل سواء نفس الناس كل مره او الناس بتتغير فين بقى الديتا كولكشن ميثود اه يظهر هنا معانا بقى ديتا كولكشن ميثود جديده اسمها انترفيو عندنا حاجة اسمها انترفيو يعني ايه انترفيو؟ انترفيو مقابلة طب دي زي الميتنجز اللي جمعنا بيها ديتا لا هنا بقى الانترفيو هتظهر باشتراط تطبيقها على ساينتفك ريسيرش ديزاين لان ليها تفاصيل واحدة من التفاصيل انها تكون ستراكتشرد او انستراكتشرد ايه الفرق؟ الستراكتشر يا جماعة مش مقصود ان كلمة التعريب بتاعها مرتب وغير مرتب مهيكل وغير مهيكل فقط مش مجرد الترجمة مقصود بيها ان الانترفيو عندك فاريبلز محددة مش مستعد تتنازل عن فاريبل والحقيقه يعني الديفاكتو مش مستعد تقبل فاريبل جديد انت هنا 
ما تنسوش ان احنا معانا اكسبلاناتري او ديسكريبتيف او اكسبلاناتري ريسيرش ديزاين فمش معقول ان انا قاعد اجمع داتا عن الفاريبلز اقبل فاريبل جديد لا لو لاحظت فاريبل جديد هيبقى عندك عده بدائل اولا انك تكتبه فور فيردر ريسيرش تقول والله انا لاحظت في وجود فاريبل جديد عن اللي موجود في الاستدي بتاعتي فاللي يجي بعد يا جماعه يدرس الفاريبل ده وتحطه في الفيرذر او في الريكومنديشنز الاضافيه اللي هي الـ الـ الابحاث او التوصيات اللاحقه اللي ممكن ابحاث اخرى تهتم بيها او ان انت هنا تبقى لسه في بدايه جامعك للديتا بدل ما كنت هتجمع 1000 جمعت 10 واكتشفت في اول رن او في اول بانل بتعملها ان في فاريبل ومهم وفاتك ساعتها هترجع تعدل الديزاين ولازم تطمن للليترشر انه صحيح ولازم ترجع للستيك هولدر اناليسز وتكمل تاني ده جهد كبير مش هنسمح بيه بسهوله لان ده معناه ان حصل تقصير من الريسيرشر في منطقه البروبلم ديفينيشن وفي منطقه الستيك هولدر اناليسز وفي منطقه الليترشر ريفيو انما لو انت مستقر تماما على الفاريبلز معناه ان انت عندك ديسكريبتيف ريسيرش ديزاين وما عندكش سؤال واضح حواليه يبقى ساعتها ستراكشرد انترفيو لو مش مستقر على الفاريبل يعني ايه مش مستقر؟ يعني اكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين راجع حلقه الديزاينز اكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين مهمه قوي مع الحلقه الخاصه بيه الداتا كولكشن لو انت عندك اكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين كان عندنا مثلا عدد من الفاريبلز جم من الليترشر وانت قبلت ورفضت فقابلت 15 من 20 اللي اتبقى معانا 15 فاريبل مثلا يبقى انت بتشوف يا ترى الفاريبل ده موجود ولا مش موجود فانت هنا الافضل تستخدم انستراكشرد انترفيو الانستراكشرد انترفيو ده هيسمح لك تستثني تاكسكلود من الفاريبلز ال 15 بناء على الانترفيو او المقابله اللي انت عاملها دلوقتي مع البانل سواء كانت ستاتيك او دايناميك طبعا شويه بننصح الانستراكشرد انترفيو مع الدايناميك مالتيبل كورس سكشنال فانت هنا بتجيب ناس جديده كل مره عشان عايز اكسبوجر اكتر للبوبيليشن بتاعتك ومش مجرد سامبل واحده انت بتجمع اكتر من سامبلنج يونت ودي هيجي في الحلقه بتاعه الخاصه بالديتا كولكشن اللي بعدها على طول السامبلنج اللي جايه بعد ده من اكتر من ريسبوندنت مختلف بفيتشرز مختلف علشان تطمن انك غطيت كل الفيتشرز اللي في البوبيليشن بتاعتك وساعتها هيبقى الانسب تستخدم انستراكشرد انترفيو لان الانستراكشرد انترفيو ده بيساعدك انك تشوف بس الفاريبل موجود ولا مش موجود استبعده ولا لا استبعده ولا لا بس وهو ده الاوت كام اللي احنا عايزينه كالتيميت اوت كام من اكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين طيب انما لو انا مستقر وتقريبا يعني انا في الحاله هنا هتكون بتاعه الديسكريبتيف ريسيرش ديزاين عندي موديل اخترته من الساينس واضفت عليه مودريتنج مثلا فاريبل يبقى انا ساعتها مستقر على الفاريبلز انت هنا مستقر على الفاريبلز فمش هتستثني فاريبل وغالبا الريسبوندنس بتوعك مش هيستثنوه هيبقى بيقول لك عنه بس فاليو قليله اللي هو طبيعه الديسكريبتيف ريسيرش ديزاين انك بتسال على الاماونت والدايركشن اكتر انك بتقيس الاماونت والدايركشن فبالتالي الاستراكشرد انترفيو انت بتسال على الفاريبل بتفاصيله فبتسال على تفاصيل الفاريبل مش على وجوده من عدمه وساعتها تفاصيله اللي هي الاماونت والدايركشن ما عندكش سؤال محدد ليها فهنا انستراكشرد انترفيو عندي فاريبل مستعد استثنيه هنا ستراكشرد انترفيو عندي فاريبل مش مستعد استثنيه انما بسال عنه وما عنديش سؤال واضح فاللي مستعد اغيره هو السؤال عن الفاريبل فلو انت عندك 10 فاريبلز لكل فاريبل حاطط اربع خمس اسئله وانا قاعد اتناقش مع الناس في الانترفيو لو طلع سؤال مش واضح هستبعد السؤال لو طلع النقاش مش واضح اغير النقاش انما انا لسه سابت ناقش على نفس الفاريبل وما عنديش سؤال بعينه محدد واضح طب لو بقى الفاريبل عندي واضح يبقى structured interview طب السؤال مش واضح لسه structured interview وببدل السؤال مع الاشخاص زي ما هم عايزين بنتناقش طيب لا السؤال بقى واضح محدد قاطع عندي نص للسؤال اخره علامه استفهام وتابع للسؤال معايا سكيل نومينال اوردينال انترفال او ريشيو ساعتها الانسب انك تستخدم هنا الكوشنير وقد تكون الكوشنير مناسبه اهي بالاورنج ظهرت ميثود مع الدلفي او ممكن تكون مع الاستاتيك لونجيتودينال بانل الكوشنير هنا انت كل شيء محدد ليس فقط الديزاين وليس فقط الفاريبل وليس فقط السؤال ده كمان السكيل 
فانت مش مستعد تبدل السكيل ولا تغيره ولا السؤال ولا تغيره ولا الفاريبل ولا اي حاجة ولذلك الكوستينير دي حاجة very very tight very very آه يعني firm اللي هي اسمها استمارة الاستقصاء او نموذج الاستقصاء او الاستمارة اللي بتجمع بيها ديتا كوستينير وبتخضع لمعايير هنتكلم عليها برضو في الحلقات التالية الكوستينير هنا اهم ما يميزه ان السؤال منتهي بسكيل واضح وانت بتطرح على الريسبوندنت مش بتشرحه له انت بس بتوضح له جملة اللي اسمها الكوستينير او الكوستشن وبتقراها عليه طب انا اروح ليه بقى ده اللي هنتناقش فيه ممكن تروح ولا ما تروحش في الحلقة الخاصة بالكوستينير طب انا هنا بقول الكوستينير ممكن يستخدم مع الدلفي او ممكن يستخدم مع الستاتيك او يعني حتى الستراكشر دي انترفيو ممكن يستخدم مع الدلفي او ممكن يستخدم مع ال... هو انا ممكن استخدم اكتر من ميثود مع اكتر من سورس اه ممكن جدا تدير الاستاتيك بانل ان نفس الاشخاص بييجوا اكتر من مره هيفترض ان بييجوا اربع خمس مرات في الشهر او في الاسبوع بقابلهم بشكل ستراكشر دي انترفيو يعني عندي الفاريبلز محدده وقاطعه وبسالهم على الامونت والدايركشن اللي في الفاريبلز ما عنديش سؤال محدد انما نتيجه الخمس او العشر مقابلات دي وصلت الاسئله محدده واضحه اعرف اسالهم عليها فممكن في اخر بانل رقم خمسة او رقم عشرة اسالهم بكويستيونير واضح وكذلك في الدلفي ممكن في الدلفي اقابل الريسبوندنت اللي هو الاكسبرت سواء في الصناعه او عن البرودكت والفاريبلز اقابله اكتر من مره كل مره بقابله بتعامل معاه بشكل ستراكشرد انترفيو عندي فاريبلز محدده واساله رايه فيها ايه واسيبه اسبوع وارجع له تاني وممكن اسيبه واروح للريسبوندنت تاني بس هو هنا لا عارف ولا بيحضر معايا مع الريسبوندنت التاني شرط الدلفي الانونيمتي يعني انه ما يبقوش عارفين ان انا قابلت ده وقابلت ده ولا نقل لهم اراء بعض لانه نون انتراكتف مفيش تاثير مفيش ممنوع سنو بولينج افكت هنا يبقى الدلفي هقابل بستراكشرد انترفيو هقابله بالستراكشرد انترفيو مره والتانيه والتالته والرابعه وفي الخامسه وبقابل اخرين فنتيجه المقابلات المتعدده دي استفدت انا ان عرفت ايه الفاريبل وايه سؤاله وتحديد السؤال بسكيل اروح لهم في لقائي الاخير واحد واحد معاهم منفردا بكوستشنير يجاوبني عليه هنا مش بناقش هنا بديله الكوستشنير ويجاوبني عليه طيب اروح بقى ولا بعتولي الكترونيك ده هنتكلم فيه في الكوستشنير طيب في فكرة تانية هل اقدر استخدم اكتر من سورس في نفس الوقت اه يا اما بالتتابع يا اما في نفس الوقت طب ازاي بالتتابع الحقيقة يعني ممكن مثلا في نفس الاستاتيك بانل دي بنقابلك فيها كل اسبوع نفس الشخص ونسالك بشكل ستراكشر ومن الاسبوع للاسبوع نستخدم ان اوبتراسيف سورس ان اوبتراسيف اللي هو كان ايه اللي هو مش هنتعامل معاك وهنحط كاميرا او سوفت وير كتكنيك او فويس ريكوجنيشن تميز وتعرف على الاصوات كاوبزرفيشن ميثود للان اوبتراسيف تريسنج ميجر فمن الاسبوع للاسبوع نسالك بتطلع على ايه من المواقع الإخبارية بتستخدم إيه من الأبليكيشنز وإنت تقول لنا ومن فرق الأسبوع للأسبوع إحنا حاطين سوفت وير بعد ما استأذناك حاطين سوفت وير يتابع استهلاكك للمحتوى أو للموقع الإخباري أو للفيديوز دي بشكل ما أو بآخر وبالتالي نقارن ما بين الاثنين ونحقق الدقة المطلوبة في قراءتنا للفاريبلز فبالتالي ممكن تستخدم أكتر من سورس أو بالتتابع أو concurrently مع بعض simultaneously أو في نفس السورس تستخدم أكتر من method زي ما قلنا ال structured interview وبعدها questionnaire الحلقة دي هي الحلقة الأخيرة في كلامنا عن ال data collection عرفنا فيها من الثلاث حلقات ال kind وال type إن هما أنواع لل data ال level الأولاني quantitative qualitative جمعنا بشكل رقمي ولا غير رقمي النوع الفرعي في كل واحدة منهم يا ترى المصدر سكندري يعني جاهز وانت بتستخدمه ولا انت اللي هتعد هذا المصدر وبناء عليه يبقى النوع اللي جاي ده برايمري النوع اللي هنا سكندري النوع غير المصدر المصدر السكندري موجود ومتاح اوريدي انت هتستخدمه بس سواء كان لس نون ساينتفيك زي ريبورت نيوز بيبر بوك ويب سايت او ساينتفيك معمول بشكل علمي زي ديسرتيشن ثيسيس كونفرنس جورنال او بيبر ديدكتيف اندكتيف ابلايد بيزك طيب دول جاهزين السورس اللي البرايمري انت اللي هتبني المصدر ده يا اما تبنيه بانك 
تتعامل مع ريسبوندنت هيومن نون هيومن يعني لن تتعامل مع ريسبوندنت ساعتها السورس اسمه ان اوبتراسيف لانك هتتابع وتراقب قياسات عن الفاريبلز الطريقه اسمها اوبزرفيشن اللي هي المفروض التكنيك او الاسلوب المستخدم تكنيك او تول كاميرا فويس او سوفت وير او اشخاص حتى طيب الهيومن مقصود بيه ايه مقصود بيه ان انت هتظهر كريسيرشر مع ريسبوندنت بتوعك لو سبت الريسبوندنت يتعاملوا مع بعض بقى انتراكتيف لو منعت الريسبوندنت يتعاملوا مع بعض وتعاملت معاهم بشكل مستقل منفرد بدون تاثير بقى دلفي نون انتراكتيف الفوكس هي اكبر مثال على الانتراكتيف ولو اتعملت مره واحده يبقى اسمها فوكس اكتر من مره اسمها بانل غيرت الناس بسبب ان انت مقرر مالتيبل كورس سكشنال راجع حلقه ريسيرش ديزاين اليمنتس يبقى دايناميك لو مش هتقرر انها مالتيبل كورس سكشنال وكانت لونجيتودينال يعني مثبت الاشخاص يبقى هتروح للاستاتيك بانل الميثودز المناسبه والاقرب هي الانترفيو انستراكشرد بمعناه ان انت ممكن تستبعد فاريبل structured معناه انك مش هتستقدر تستبعد فاريبل انما تقدر تستبعد السؤال وتستخدم سؤال جديد كل مره بتتناقش فيها مع الناس في اكتر من مره بتتناقشوا فيها كوسنير سؤال محدد وثابت لفاريبل محدد وثابت ومفيش اي استعداد لتبديلهم ويفضل تستخدمها مع الدلفي ودي الطريقه الانسب كميثود مع السورس والستراكشرد هي الانسب والاقرب كميثود مع البانل الاستاتيك لونجيتودينال ينفع تستخدم اكتر من ميثود مع نفس السورس ينفع تستخدم اكتر من سورس كل ده محتاج تحدده لنا بقوه ووضوح في منطقه الريسيرش ديزاين بعد الثيوريتيكال فريم ورك وبعد ما قررت الهايبوثيتيكال ستيتمنتس وبعد ما قررت الاوبريشناليزيشن وبعد ما قررت السكيلز بدات تقول لنا هعمل ايه في الداتا كولكشن كايند تايب سورس ميثود وتكنيك الحلقه اللي جايه هتبقى بتتكلم على الكوستشنير وتفاصيل فيه شوية recommendations و guidelines and then هننتقل بعد لل questionnaires لي data collection methods آه, عفوا لل sampling ف data collection questionnaire sampling شكرا جزيلا واتمنى تكون الحلقات الثلاثة الخاصة بال data collection مفيدة لحضراتكم مع السلامة